എല്ലാവർക്കും ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ സീറോ ടു ഹീറോ എന്ന സ്റ്റഡി പ്ലാനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇറിഗേഷന്റെ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കണ്ടത് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇറിഗേഷനും അതുപോലെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷനും ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ അതായത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡാംസ് ആൻഡ് റിസോവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് സെക്ഷനിലൂടെ അടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡാം ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ കുറെ അധികം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റോറേജ് വർക്ക്സ് ഡൈവേഷൻ വർക്ക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വർക്ക്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ നാല് നാല് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ സിവി ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റോറേജ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും മെയിൻലി ഏതായിരിക്കും അതിൽ വരുന്ന ഡാം ആയിരിക്കും അല്ലെ ഡാമും അതിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻസും ഏതിൽ വരുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റോറേജ് വർക്ക്സിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അതായത് സ്പിൽവേ റിസർവ് വയർ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഏതിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റോറേജ് വർക്ക്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി ഡൈവേഴ്ഷൻ വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വാട്ടറിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളാണ് ഡൈവേഴ്ഷൻ വർക്ക്സ് അതായത് വിയർ ബാരിയർ അതുപോലെ സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ വരുന്ന ഏതിലായിരിക്കും ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ് വർക്ക്സിലായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതാണ് അടുത്തതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽസ് മെയിൻലി എന്താണ് കനാൽ അപ്പൊ കനാൽ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് അതായത് റിവൻ റിവറിന്റെ സൈഡ് ബാങ്ക്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്രോയിൻസ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വരുന്നത് ഏതിലായിരിക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡാം ആൻഡ് റിസർവോയർ അപ്പൊ ഡാമും റിസർവോയറും ഏതിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റോറേജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് വർക്ക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഡാമും റിസർവോയറും അപ്പോ ഡാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റിവർ ഉണ്ട് അപ്പൊ റിവർ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ റിവറിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതുവഴി റിവറിന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് എന്നും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നമ്മൾ ബാരിയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഒരു ലേക്ക് പോലെ ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ ഈ ഒരു ലേക്ക് ഏരിയ വാട്ടർ ഏരിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസർവോയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡാമിന്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു പൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു റിസർവോയർ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചറിനെ ഈ ഒരു ബാരിയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഇതായിരിക്കും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോ ഡാംസിന് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് ഇറിഗേഷൻ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷൻ അതുപോലെ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡാം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ഒരു ഡാമിന്റെ പാർട്സ് ആണ് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഡാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രോസ് പ്രൊഫൈൽ ആണ് അതായത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാം
ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്ത് റിസോർ വയർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്സ്ട്രീം എൻഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാമിൻ്റെ ആ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹീൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ഡാം വിത്ത് ദ അപ്സ്ട്രീം അപ്പോൾ ടോ എന്തായിരിക്കും ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ഡാം വിത്ത് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിൽ ഡാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിനെയാണ് ടോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹീലും ടോയും ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഇമേജ് നോക്കാം ഇതെന്താണ് ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹീൽ പോർഷൻ കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ടോ പോർഷൻ വരുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും ടോ പോർഷൻ വരുന്നത് അല്ലെ ഇതായിരിക്കും ടോ പോർഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സ്പിൽവേ സ്പിൽവേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഈ ഡാമിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലോട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോർഷൻ വേണം അല്ലെ അപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആ ഒരു പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൽവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് നിയർ ദി ടോപ്പ് ടു റിലീസ് ദി എക്സസ് വാട്ടർ ഓഫ് ദി റിസർവ് വയർ ടു ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പാത്വേ ആണ് സ്പിൽവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്ലൂയിസ് വേ സ്ലൂയിസ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാമിന്റെ എൻ പോർഷനിലോട്ട് അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പൈപ്പ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വാട്ടറിനെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസോർവോയർ റിസോർവോയറിൽ സിൽറ്റിന്റെ ഒക്കെ ചാൻസസ് സിൽറ്റ് സെഡിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലൂയിസ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൈപ്പ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് സ്ലൂയിസ് വേ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇതാണ്ട് ഇതാണ് സ്ലൂയിസ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം കാണുന്ന ഈ ഒരു ഡോർ കണ്ടു ഈ ഒരു ഡോർ ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗാലറി ഗാലറി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാമിനുള്ളിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗാലറീസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ഡാം ആണ് ഇപ്പം കണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹീൽ പറഞ്ഞു ടോ പറഞ്ഞു സ്പിൽവേ പറഞ്ഞു സ്ലൂയിസ് വേ ഗാലറി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാം ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാം നമ്മൾ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഡാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രൗട്ട് അതായത് സമ്മർ സീസണിൽ വാട്ടറിന്റെ ലഭ്യത കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിമാൻഡും കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഒരു ടൈമിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ഡാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാട്ടർ എവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോറേജ് ഡാമിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ സ്റ്റോറേജ് ഡാമിനെ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ ഡാം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻബൗണ്ടിങ് ഡാം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റോറേജ് ഡാം അടുത്തതാണ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഡാം ഡൈവേഴ്ഷൻ ഡാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കനാൽസിലോട്ടൊക്കെ വാട്ടറിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഡാമാണ് അതായത് വിയർ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഡാമിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ വിയർ ബാരിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡാം ആയിരിക്കും ഇവിടെ വലിയ റിസോർവർ ഒന്നും ഫോം ചെയ്യാറില്ല ജസ്റ്റ് കനാലിലോട്ട് ആ വാട്ടറിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാരിയർ ഒരു റിവറിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബാരിയർ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡൈവേഴ്ഷൻ ഡാം നെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റൻഷൻ ഡാം ഡിറ്റൻഷൻ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ഡാം ആണ് അതായത് എക്സസ് റെയിൻഫോൾ ഉള്ള സമയത്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിൽ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കുറേച്ച് കുറേച്ച് അത് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റൻഷൻ ഡാം അപ്പൊ ഡിറ്റൻഷൻ ഡാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് എ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ഡാം ഓക്കെ ഡൈവേഴ്ഷൻ ഡാം എന്താണ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാന
ഓക്കെ നമ്മൾ റിസർവോയറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു റിസർവോയറിലോട്ട് ഒരുപാട് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ റിവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ റിവേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് സിൽറ്റ് ആൻഡ് സെഡിമെന്റ്സ് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിസർവോയറിലോട്ട് വരുന്ന ഈ സിൽറ്റിനെയും സെഡിമെന്റ്സിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാം ആണ് ഡെബ്രിസ് ഡാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താവും ഈ ഡെബ്രിസ് ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കുറെ അധികം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ എത്ര ഡാം ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അഞ്ച് ഡാംസ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് ഡാം ഡൈവേഷൻ ഡാം ഡിറ്റൻഷൻ ഡാം കോഫർ ഡാം ആൻഡ് ഡെബ്രിസ് ഡാം ഓക്കെ എല്ലാത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കോൺക്രീറ്റ് ഡാം മെയ്ഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അടുത്തത് എന്താണ് റോക്ക് ഫിൽ ഡാം മെയ്ഡ് ഓഫ് റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഒരു ടിംബർ ഡാം ടിംബർ ഡാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ ഏജ് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടിംബർ ഡാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പററി ഡാം അടുത്തതാണ് സ്റ്റീൽ ഡാം സ്റ്റീൽ ഡാമിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോഷൻ ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ വളരെയധികം കുറവാണ് സ്റ്റീൽ ഡാമിന് സ്റ്റീൽ ഡാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എർത്തോൺ ഡാം എർത്തോൺ ഡാമും ഒരു എംബാക്ട്മെന്റ് ഡാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റോക്ക് ഫിൽ ഡാമും ഒരു എംബാക്ട്മെന്റ് ഡാമാണ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എർത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിജിഡിറ്റി ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു ക്രോസ് പ്രൊഫൈൽ കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ഡാമിന്റെ ക്രോസ് പ്രൊഫൈൽ കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതൊരു റിജിഡ് ഡാമിന്റെ ക്രോസ് പ്രൊഫൈൽ ആണെന്ന് അല്ലെ അത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിജിഡിറ്റി ഡാമിനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റിജിഡ് ഡാം എന്നും നോൺ റിജിഡ് ഡാം എന്നും റിജി റിജിഡ് ഡാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാമിനെയാണ് റിജിഡ് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കോൺക്രീറ്റ് ടിംബർ ഓക്കെ ടിംബർ ഓർത്തിരിക്കുക ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിജിഡ് ഡാം ആണ് ടിംബർ സ്റ്റീൽ മാസ്നറി ഒക്കെ റിജിഡ് ഡാം ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഡീഫോമിറ്റി നോൺ റിജിഡ് ഡാമിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ ഇതിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ റിജിഡ് ഡാമിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാംഗിൾ ആയിരിക്കും എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സർവീസ് റോഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് റിജിഡ് ഡാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാംഗിൾ ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സർവീസ് റോഡ് ഉണ്ട് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് പ്രൊഫൈൽ ആണ് ഇതിനുള്ളത് അടുത്തത് എന്താണ് നോൺ റിജിഡ് ഡാം നോൺ റിജിഡ് ഡാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നോൺ റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും അതായത് റോക്ക് ഫിൽ എർത്ത് ഡാം ഒക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോൺ റിജിഡ് ഡാമിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അത് അതിനെന്തായിരിക്കും ഡീഫോമിറ്റി ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ അതിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രപ്പിസോയിഡൽ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രപ്പിസോയിഡൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഏതിനുള്ളത് നോൺ റിജിഡ് ഡാം നോൺ റിജിഡ് ഡാം ഏതൊക്കെയാണ് റോക്ക് ഫിൽ ഡാമും എർത്ത് ഡാമും ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടും ചേർത്തിട്ടാണ് എംബാക്ട്മെന്റ് ഡാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്ട്രക്ചറൽ ആക്ഷൻ ഡാംസിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ എങ്ങനെ ക്ലാസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിജിഡ് ഡാം ആണ് ഇവിടെ വാട്ടർ ത്രസ്റ്റിനെ ഈ വാട്ടർ ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഈ ഒ
സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ആരാ ആര് ചെയ്യുന്നത് റോക്ക് ഫിൽ ഡാമും സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ ത്രസ്റ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫേറ്റും അതുപോലെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ അവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽ ഏതായിരിക്കും റോക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെ അടുത്തതാണ് ബട്രസ് ഡാം ബട്രസ് ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഇത് എന്താണ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഈ ഒരു ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു പിയേഴ്സ് കൊടുക്കും ഇതിനെയാണ് ബട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ള ഡാം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബട്രസ് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത്രയും പോർഷനില് നമ്മളൊന്നും മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ അത്രയും മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേസ്റ്റേജ് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് ബട്രസ് ഡാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആർച്ച് ഡാം റിത്തേൺ ഡാം റോക്ഫിൽ ഡാം ആൻഡ് ബട്രസ് ഡാം ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു വാട്ടർ ട്രസ്റ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബൈ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡാം ആർച്ച് ഡാം ആണെങ്കിൽ അവിടെ വാട്ടർ ത്രസ്റ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആർച്ച് ആക്ഷനും അതുപോലെ ക്യാൻഡി ലിവർ ആക്ഷനും ആയിരുന്നു ഇനി റോക്ക് ഫിൽ ഡാമും എർത്ത് ഡാമും ആണെങ്കിൽ സെൽഫേറ്റ് പ്ലസ് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ബട്രസ് ഡാമിനാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡൗൺ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ബട്രസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്ട്രക്ചറൽ ആക്ഷൻ ഡാമിനെ ക്ലാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് റിസർവോയർ ആണ് റിസർവോയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് വർക്ക് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കവേർഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിസർവോയർ റിസർവോയറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും സോൺസും ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർവോയർ നോക്കാം അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ക്ലാസിഫിക്ക നാല് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് സ്റ്റോറേജ് റിസർവോയർ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ റിസർവോയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിസർവോയർ ആൻഡ് മൾട്ടി പർപ്പസ് റിസർവോയർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് റിസർവോയർ സ്റ്റോറേജ് റിസർവോയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്തൊക്കെയാണ് കൺസർവേഷൻ കൺസർവേറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ റിസർവോയർ ഇമ്പൗണ്ടിങ് റിസർവോയർ എന്നൊക്കെ അറിയാറുണ്ട് അതായത് ഡാമിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് സമ്മർ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസർവോയർ ആണ് സ്റ്റോറേജ് റിസർവോയർ ഇനി ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ റിസർവോയർ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലഡ് ഉള്ള സമയത്ത് വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന റിസർവോയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർവോയർ ആയിരിക്കും ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ റിസർവോയർ അത് തന്നെയും രണ്ട് ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് റിറ്റാർഡിങ് ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഡിറ്റേൻഷൻ ടൈപ്പും ഉണ്ട് റിറ്റാർഡിങ് ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡാമിന്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്പിൽവേസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ എന്നാൽ റിറ്റാർഡിങ്ങിന്റെ കേസിൽ സ്പിൽവേസ് ഇല്ല നോ സ്പിൽവേസ് അതായത് അൺഗേറ്റഡ് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർവോയർ റിറ്റാർഡിങ് റിസർവോയർ അതായത് ഈ ഒരു വാട്ടർ എഫ് ആർ എൽ ഫുൾ റിസർവോയർ ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിത്തൌട്ട് എനി റെഗുലേഷൻ അത് തന്നെ തന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർവോയറിൽ അവിടെ ഗേറ്റ് നമ്മളുടെ കൺട്രോൾഡായിരിക്കും അതായത് സ്പിൽവേസ് ഉണ്ടാവും അത് ഗേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ കൺട്രോൾഡ് റിസർവോയർ ആണ് അതാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡിറ്റൻഷൻ റിസർവോയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിസർവോയർ നമ്മൾ സിറ്റിയിലൊക്കെ ചെന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതായത് എമർജൻസി കണ്ടീഷനിലൊക്കെ വാട്ടർ നീഡഡ് ആയുള്ള സമയത്ത് അവിടെ വാട്ടർ എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിസർവോയർ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിറ്റിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്ക് ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിസർവോയർ ആണ് ഇനി മൾട്ടി പർപ്പസ് റിസർവോയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും മൾട്ടി പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ ഇറിഗേഷൻ നാവിഗേഷൻ അതുപോലെ പവർ ജനറേഷൻ അങ്ങനെ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഉള്ള റിസർവോയറിന
ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് റിസർവോയറിലെ സ്റ്റോറേജ് സോൺസ് ഓഫ് റിസർവോയർ ആണ് ഈ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പി എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റോറേജ് സോൺസ് ഓഫ് റിസർവോയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡാമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എഫ് ആർ എൽ ആണ് എഫ് ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ റിസർവോയർ ലെവലാണ് അതായത് നോർമലി നമ്മൾ ഒരു റിസർവോയറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ലെവലാണ് എഫ് ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നോർമൽ പൂൾ ലെവൽ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ എഫ് ആർ എൽ വരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എക്സസ് ആയിട്ട് റെയിൻഫോൾ ഉള്ള ടൈമിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സർപ്ലസ് വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിൽ ഫ്ലഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടറിനെയും കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റോ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് എം ഡബ്ല്യു എൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഹയർ ലെവലാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലിനെയാണ് എം ഡബ്ല്യു എൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ എന്നാൽ മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഈ എഫ് ആർ എല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്പിൽവേ ഉണ്ടാവും സ്പിൽവേ വഴി ആ വാട്ടറിനെ റിലീസ് ചെയ്യും കുറേശ്ശെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാതെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ഡാമിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ലെവൽ എഫ് ആർ എൽ എഫ് ആർ എൽ വരെയാണ് എന്നാൽ ഫ്ലഡിന്റെ ചാൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എം ഡബ്ല്യു എൽ എം ഡബ്ല്യു എൽ അതായത് മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ അതിന്റെ അതിലും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യും ത്രൂ സ്പിൽവേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ആ ഒരു പോർഷൻ ഫ്ലഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് സ്റ്റോറേജ് എന്നൊക്കെ സർപ്ലസ് സ്റ്റോറേജ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് എഫ് ആർ എല്ലിനും എം ഡബ്ല്യു എല്ലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റോർ ഒരു ലെവലാണ് എം ഡി ഡി എൽ എം ഡി ഡി എൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡ്രോ ഡൗൺ ലെവലാണ് അതായത് പവർ ജനറേഷന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ മാത്രമേ വാട്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പവർ ജനറേഷൻ എന്തായിരിക്കണം സെർട്ടൻ ഫോഴ്സ് ആ ഒരു വാട്ടറിന് സെർട്ടൻ എനർജി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എം ഡി എം ഡി ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെവൽ വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ പവർ ജനറേഷന് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് എന്താവും ഒരു പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പെൻസ്റ്റോക്കിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടി വാട്ടറിനെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എം ഡി ഡി എൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡ്രോ ഡൗൺ ലെവലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ലെവലാണ് ഡി എസ് എൽ അതായത് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് ലെവൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡി എസ് എൽ എന്ന ലെവൽ വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ വാട്ടറിനെ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് സപ്ലൈ സ്ലൂയിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സപ്ലൈ സ്ലൂയിസ് അതായത് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിനും അതുപോലെ തന്നെ റിസർവോയറിൽ ഇവിടെ സിൽറ്റ് ആൻഡ് സെഡിമെന്റ് സിൽറ്റ് ആൻഡ് സെഡിമെന്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് റിമൂവ് ചെയ്യാനെല്ലാം ഈ ഒരു സപ്ലൈ സ്ലൂയിസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിപ്പോ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഡി എസ് എൽ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് ലെവലിന് താഴെയുള്ള സോണിനെയാണ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ് ഈ ഒരു ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ വാട്ടർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം അവിടെ മൊത്തം സിൽറ്റ് ആൻഡ് സെഡിമെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെ ആയിരിക്കും ഡി എസ് എൽ മുതൽ എഫ് ആർ എൽ വരെ ആയിരിക്കും യൂസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറേജ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഡി എസ് എൽ മുതൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ വരെ ഉള്ള വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എഫ് ആർ എൽ മുതൽ എം ഡി ഡി എൽ വരെ ഉള്ള വാട്ടർ ലെവലിനെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റോറേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എം ഡി ഡി എൽ ട
ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് ഓക്കെ ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്രീ ബോർഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സേഫ്റ്റി പർപ്പസിനാണ് അതായത് ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു സർവീസ് റോഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ റോഡിലോട്ട് വാട്ടർ എത്താൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒരു സെർട്ടൺ ലെവൽ പറയണമല്ലോ വാട്ടർ വേവ്സ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വാട്ടർ വരാ വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിനൊരു സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എം ഡബ്ല്യു എല്ലും എഫ് ആർ എല്ലും കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഡാം ടു എഫ് ആർ എൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെറ്റ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഗ്രോസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അതായത് മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവലിനും ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഡാമിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു സ്പേസിങ് ഇത്ര സ്പേസിങ് കൊടുക്കണം അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അപ്പോൾ റിസർവോയറിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എ പാസേജ് ഫോർ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് സർപ്ലസ് ഓർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇൻ എ ഡാം ഈസ് നോൺ ആസ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് ബി അപ്രോൺ സി ബാരേജ് ഡി സ്പിൽവേ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ എക്സസ് വാട്ടറിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സർപ്ലസ് വാട്ടറിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് വാൽവ് സ്പിൽ വേസ് ആണ് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം റിസർവോയർ ഓപ്ഷൻസ് വിയർ അപ്രോൺ ബാരേജ് സ്ലൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടറിനെ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടിയൂട്ട് അല്ലെ പൈപ്പ് ഏതായിരുന്നു സപ്ലൈസ് ലൂയിസ് ആണ് ഓക്കെ ദി സേഫ്റ്റി വാൽവ് ഫോർ എ ഡാം ഡാമിന്റെ സേഫ്റ്റി വാൽവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്പിൽവേ ആണ് ഓക്കെ സ്പിൽവേ ആണ് ഡാമിന്റെ സേഫ്റ്റി വാൽവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്പിൽവേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു വാട്ടർ പോകാനുള്ള ആ ഒരു പാത്തിനെ ആ ഡാമിനോ ഡാമിലുള്ള ആ ഒരു പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൽവേ എന്ന് വിളിച്ചത് ഓക്കെ മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവലിനേക്കാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു വാട്ടറിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലഡ് ത്രൂ സ്പിൽവേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാമും റിസർവോയറും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡാം ആൻഡ് റിസർവോയർ മാക്സിമം ഇതിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാണാം താങ്ക